Pessoal, me diz uma coisa. Vocês têm uma visão positiva sobre o futuro da nossa sociedade como humanidade no planeta Terra, tendo em vista nossa tecnologia que abusa dos recursos naturais, que criam dejetos tóxicos e pesados no meio ambiente? Será que o planeta vai nos sustentar por muito tempo ainda? Ou será que ele vai querer dar assim um reset e eliminar aquilo que não funciona mais, que não está dando certo? Será que a gente pode ter uma visão positiva sobre o futuro? Quer dizer, com as mudanças climáticas, com a poluição, esse nosso modo danoso de viver no planeta. Será que a gente vai conseguir substituir a nossa tecnologia a tempo de não estragarmos com o balanço e com o equilíbrio da Terra? Será que nós vamos encontrar outras tecnologias que, ao contrário de prejudicar, deem suporte à ecologia do planeta Terra? Sim, pessoal, sim. Existe um caminho. E é um caminho necessário de se seguir, porque o planeta Terra ele vai nos cobrar. Vai nos cobrar através das mudanças climáticas, através da sua geologia. Porque ele precisa, ele precisa nos forçar, porque ele também precisa se livrar, como eu disse, daquilo que não funciona adequadamente para promover uma mudança para algo que seja um equilíbrio, uma simbiose, que é assim que nós vivemos na nossa casa comum. E para isso eu trouxe hoje aqui o físico Nassim Harman, ele que é o físico reconhecido por unir a ciência e a espiritualidade, mais do que isso, né, dizer que a espiritualidade também é a ciência do futuro. E ele vai nos mostrar como há esperança, como já existe uma tecnologia capaz de transformar completamente a nossa sociedade em uma sociedade incrível, onde nós não precisaremos mais nos preocupar com o futuro, pelo contrário, que nos abre um futuro esplendoroso, maravilhoso, cheio de bênçãos e de infinitas possibilidades para todos nós. Isso é ciência, isso é física, isso já está disponível e vamos ter que ver em breve acontecendo no mundo. Bom, legendei o vídeo para vocês, eu espero que gostem, assistam até o final porque vale muito a pena, eu adoro trazer os vídeos do Nassim Haramein aqui para o canal. Tem uma playlist com 70 vídeos dele aqui no canal, vou deixar também a recomendação aqui em cima. Aí ah, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, vamos ao físico. As much as the materialistic people can have a very bleak uptick on life, spiritual people can have a very positive outlook on life. And then, and then that, you know, that that's all good. I mean, there's nothing bad about having a positive outlook on life. <laughs> I, it's a great thing. Um, is um, what I'm saying is that there's absolutely nothing wrong with the universe. It's just that there are cycles of evolution in the universe. So you have certain levels of of coherency, and then you have other levels of coherency. You have certain level of uh, awareness, like there's shades of gray, you know, between black and white. And, um, and so in, on, the, on an evolutionary path, a society as a whole or an individual as a, you know, can um, kind of lose sight of the whole that they're embedded in, you know, the, it, it It, it's easy to get caught in our daily life and all this stuff. And, and then, you know, problems that come to us can become very difficult to deal with. You know, it can have significant detrimental impact in our capacity to move forward. And I see that a lot, especially in the younger generation that's confronted with a world that is largely dysfunctional um, you know and so the reason i'm talking about hope is because i mean even technologically right which is critical um it can be quite discouraging uh if you can't see a path forward to replace some of the technology that's destroying our environment right now to a technology that's going to support our environment. So when I'm talking about hope, I'm actually talking about it more in the sense that there is a path forward because many people are thinking there isn't at this point, right? Um, there is a path forward and um, we can transform our society to something that's remarkable, something that has 
the capacity to go across our solar system, that has the capacity to integrate into a galactic community, that to go uh, across our galaxy, our universe, multiverses, we, you know, I mean, there's no limit. But if we don't, um, if we don't get on that path, if we miss that path, if we don't see that path forward, then nature will just recycle. You know, nature is quite capable to recycle things that are incoherent, that don't work so good, you know, that create too much chaos. Um, you know, nature quickly kind of takes care of that, get rid of it, right? It, it's not a given that we're going to make it. Uh, that I, We don't make it, it's okay too. I agree, you know. It's just that there is a preference for individuals like you and I to evolve, um, you know, in, uh, in a way that is constructive and aligned <clears throat> with universal forces instead of getting recycled and, you know, kind of starting over. This is the kind of hope I'm trying to bring into people. I'm trying to get people to see that there is a path forward, that there is an alternative to the standard views, um, and that that you know we can produce if we if we come to understand this connected universe, we can produce the most incredible utopian society that we can barely imagine today.